Кармин каза, че те не трябва да спа. Съхмечка функция. Как ще са ваши първи спомени на измлагостни лети за трошва? Я, я не пи, не пи, пато тежки, а не. Че брат бил болан, съм пършил с шоне и съм яко, брат Питър, ки бил бил лет старейши, съм та първо дан пършил с шоне, съм зачела хат и съм рекла хопа и реку, Karlčky tak byl, a ne byl hýši numer. I byl ustřed, co tete mož, u hýši řekl, ní se mu povět, že jsem byl, že byl prošel počka, počtal, že byl umer, zdychnu. Tak i byl to bolan, tak je ten čas, večkrát je zrovna padl. Pak po sedmá stěž, vše večer jsme, i byl, i byl žil. Kako se spomnite teh otroških let? Kaj se je takrat v Dražgošah dogajalo? Kako so ljudje živeli? Od česa? Ja, ja. Kmetije pa v host so hodili, možakari. Do seč so se podrli, pa so pa v majl, vse majl, a ne? Pa so pa po seču so pa razšli, razžahati, pa na kupe da, da so pa v formani po zim noš pršli dug. Lisa. Kdaj ste pa vi rojeni? S 8. oktobra, 17. leta, še v Žavstri, zdaj že peto državo preživljam. Kakšne spomine imate na šolo? O, v šolo. Tak sem rada dohodila, da so en dan so mama rekli, da bom mohla varovati, na vem, ko so mislim delati, da bi smušna. So rekli, pogledam te pankir, ni bilo, pogledam hor v Brih, ki je bila hor v Cirku šolo počtil. Se je bila pa že tak nele žal, pod urbano očešno, da te ni bilo več zaklicati. Zelo rada sem še hodila. Me je Zupančič po vse sil hotel učitelj, to je bil na prvoš službi, je bil v Dražošah, z Ljubljane je bil doma en vko, je imel steklen. Je bil na vem, ko je bil eno reč. Jer je bil vse sil me hotel v šole spraviti. Jer je ko povedoma, da bom stanovane z rihto v šolo, z rihto, sam stajo nete. Tako sem prosila, se vse kak je bilo. Fanti so bili sedem fantov, en nemečka novaru imel, da sem vtri na tisto ne... Meni gišis, ali bo šest. Iz 14-nih so rekli mama, to je bil med Tomažem, pa med Petrem, Jožek je bil. Pa je, sem rekla, jaz se jaz bila, da zelo rada šla, pa na mor imet, pa še, ki je bil brat Volan. So rekli mama, ki je vse in fan še funca, da bi malo, mama, nisem mohla vstati mamo. Je bila živina, pole, kuha, pa brat Volana, ne. Ni dala vest, če je bila prav tak radešna. In tako sta ostala v Dražboša. Ja. Sem Klaučič Franc, iz Dražboš. Rojen sem 28.9.31. Spomine in z troštva imam lepe. Kako se je živela? Mi smo bili Naša družina je bila kmečka, pa napol kmečka, napol gozdarska. Najbolj se spominam, sem bil star osem let, ki sem lahko šel zatem, ki je kopo kuhal za ohle na jelovc, pa sem še jaz pri njemu postavil mehno kopo, pa sva jo skuhal, a jaz ta malo vata pa ta veliko. Drgat sem pa Rad pomagal, no, kar je bilo, živel smo pa bil skromni, ki ti danes to. Kakše so bile dražbo še pred vojno? S čim so se ljudje v glavnem ukvarjali? Ja. To je bilo pa na polovica s živinorejo malo, da se so preživljali, mislim, da je zajezd bilo, drugače pa zaslužili so pa v gozdo. 
keer niet wou uh, goos dat. Zo, goos wel, voor Martinsko, voor Rotterdam. Keer je van mijn zoon goos, die pat is ga op de lauw, poleet, zeroen kmetie, voor zim, knibbelen, drus gaan smopa, sopa voelen na, na, tjeschen. Pas, pasadiam, schnapski gaan, ja, op pas... <laughs> Ja. Ženske so nošile puter, pa jajca v Kropo, v Radolco, so ene take potoke smo rekli, ali pa jajčence. Kako je bila pa vas, je bila povezana med vojno, pred vojno, v kakšnih vrednotah ste živeli? Hiše so bile festarne. Dobro so smo imeli. Lep je bilo takrat se meni zdi, ker je donske ta Televizija, računalni, ki so vse preplavili, takrat smo se pa lepo igrali. Jeca sem veliko igral per en družin, per mojo mostrico. Smo malo ki igrali, malo smo se šli razne igrce, vse nedele popolne. Kakšne igre so bile popularne takrat? Lipe. Kaj so še, mislim, kaj so še zdaj? Lipe, Zlatoroha smo igrali. Nas je na učitnice nečakine očila na lepe vaje, tako smo bili vije, bile žene, a ne. Ste imeli kulturno društvo? Ja, ja, svetno. Pa so Korska tudi. Dva sta bila. Smo jaz tudi tako, so so dal, so Korsk dom si dal. Dva doma sta bila. Tam se je mehen začel med fanten pa, mislim, med vas jo en Razkol je ratov, tam je bil, to je bil prosveten dom, so je hrali razne igre, se jih spolnim. Tam so tudi hrali samo, pa so se pa že razdvojili ljudi. Nekaj jih je vlekli kaj, nekaj sem. Tako da je že takrat nekaj nam ni čist bilo po porihtanu dražjo, še kot bi mohli biti. Kako se pa spomnite začetka vojne? Ko so Nemci prišli, pa so rekli, da bojo moške pobrali. In so vse iz tele vasi moški se skrili. Da se bojo skrili. Ja, se so se skrivali. No, pa s tistega poj ni bilo neč. Mislim, so ni noben prišel, da je bil. Pa je pa šlo naprej. Do tega napada se ni nič posebnega dogajal? Se ni nič posebnega dogajal. Tle je prišel Nemčk očitelj. Do, mislim, do tega, jaz nisem hodil, še v tisto Nemčko šolo tle je pa vlik otroc šodil. Da učil pa ne vem, koliko se so. Drža sem pa jaz treč hodil v šolo, Je bila ena učiteljca, tam le spod Brezi, že starejša, pa pa čez dobro znal, zdobil en tak listek, ki si jih imel pet, spadobil pod obco, pa so se pa otroco cilje dajali, da bo dobil prej pet listkov, da bo dobil pod obco. Dragat smo pa tiste dva, tri zvezke, smo takrat imeli pa noču tisto, Torbo dal pa, pa en jabk, pa malo kruha pa smo šli v šolo. Stvari so se močno spremenile z začetkom vojne in s tem, kar se je pozdaj dogajalo v Dražbušah, ne? Ja, to se je pa spremenil, pa nas pa pravzaprav štir leta smo samo delač hodili hor, drugač nas pa ni bilo tle. Nas ni bilo tle. Ja. Kako je povedala, pred vojsko je bil tle en očitelj. Jo že pred tudi en primorsk, men primorc. Se pa je pa, kako bi rekla, no ja, ta prvo zdrahu je naredil očitelj Štupica in očova si. Prej en župnik rekel, bretoncem, boncem je bil en župnik. Jaz ga napoln, moja mama, ki jo je poročo, je rekla, da je rekel, da mi ta človk 
и, и чист раздвоил вас. И потом на предную станку установил десятью штупица. Меня с людьми был под лицо дома. Кай па сам зачеток войны? Како се спомните зачетка войны? Я. Так это... Та пару са... Трешу в себе мобилизирал, за все могу лет, приносил до четыре фантиса, один был два стабла там на трече, на черт рупников. На рупникови линии, а? Я, хлавчик, на понах хлавчик нема. Один был там нот на Долинском, 40 километров и привозил. Приходил пеш, где его сужурен пришел домой, там на Нортанском ник. Петр je bil pa gor v Hero, na Sušakam Herovo, ki je bil radiotelegrafist, so ga pa imel hor. Eden je bil pa v Bilhrad, so ga pa k trenu dal, je rekel, da smo nekaj v dva vola, velika, tam smo jih mohli nekam pelat, in jo pa začnejo sirene tult, v Zahrebu je bil. Je rekel, jaz vsim ti stvole, kar mrš morč tajet, je rekel, jaz pa na vlak. Tam je pa dobil še enega Novakova Ivana, ki tudi pa sta jo do novega mesta se pripadala, dol sta pa neko lesa dobila, sta pa prišla najbrž, hitre sta prišla domov. Ja, partizani so prišli na Silvestrov z Rujtrej, so prišli, po noč so prišli, ali so zjutraj pravzaprav. Jaz sem jih videla, da prvi, ki so prišli k nam po slamo, da so hor v prosvetni dom, pa v šolo, ne se v slamo, da so ležali na ne. Ja. Pa so pa, pa na tiste mitinge so ga bil, moj brat, Je mi rekel, če smo, ki je bil ta glav, ko mislite, vi imate v ružankah, kar imate, vi se pa začinate, ko mislite, da bi ta naredil, v nasrečo bote spravili nas pa vas. Moj fe se pa moj prav dal. In še je rekel, se imate prav, je rekel, se imate prav. Prnovak je rekel, En major Filipo v hospodarju je rekel, zlato medaljo za sluš, ta človk, tako znam, ta Jan je bil rezervin oficir, pa z Bileda je bil doma, en stavbenik, pa je tako vodil, tako dolgo, tako fronto je držal, a ne obiva si, pa jih niso tri dni, jih niso spustili vodil. Pa je pa rekel, Ta Prnovak, ta major, so bili tam tudi, so tam sem strlal, ti so ognjene, rakete so letete, na strih se je, ta naša vas je bila malo zatrne, in ta lebrih malo nesel, da niso cilja dobili. Hor, Tinetova hiša, ta prv zahorela, pa na Habrc, pa je mor brat hotel jet, Hased, moj pa en cajti, moj podejala škafe z vodo, gospodina je pa rekla, Tomaš, raj dal pus, pej, ki ves saj culke, koder je goril, so strelala, ne. Dej hiše sta bila sam na razpad, pa tukaj je rekla, dal pej, da naj boš ti zadet. Je rekla, ni vreden, se bo tak, ki tak zgoril. Ja, na novega leta. So prišli, mislim, na Silvestrovo, so prišli v Zažuše. Ter glavn štab je bil prebirt, prebirt. Ter glavn štab je bil prebirt. Pa so pa naštimali miting, ta prv, gde so bili bolj seznanili, no in so se odločili, je rekel Žahar, da bomo branili Dražuše do konca. Ljudje, no posebno moj oče, je rekel, ne mogoče, 
cei nemți pre Moscova, de bătăt vitle, fără de, nu, vloi hei ocru hlvisto, e hei vlo partizanul, te cred, de bătăt o obdržal. E rekel, da mă vam zaiest, pa se omaknite na jelovco, pa vam moșa pozim prinesel za hrano, de bătăt preživel, če ne vam pomin na srečen. Se vede, nas niso poslušali, jih niso poslušali, jel, ki je, so imeli hudno rožje, ne, ne tisto vlija, da jih smo pa sporo, če navte šli, jelovco. No, pa se je pa to vlekl, pa se še en pohreb je Mihova mat umrla, pa je, so naredil špaler, en nemšk župnik je pa prišel, se je od sile bavil, Kva bo zdaj iz tega? Pa se je pa kar z dneva v dan, ljudje so. Pa je še prosil, je še prosil, da pejte, prej, kad se bo začel. In je do tega prišlo. Pa so šli do domačini javic. Javic so šli, ja. Ste so povedali partizan, da bomo šli. Moj brat je šel pa Kovačo Johan, pa pa v Novjerne, sem že tri sem na občino. Župano je pa rekel, Neč vat, neč vat, se vse vemo, kak je. In pa ljudi to ukorajžel, pa niso šli z vas je, ne. Pa še tak sneh je bil, toliko sneha, kam bo išel trot pa ženske. Kako je bilo potem naprej? Po pa pridejo domov, povedo, da so bili dol, so tudi partizani vedeli, da so šli povedati. Ja, neče je rekel, mi jihmo, mi bomo počakali, mi jihmo počakali. Se vidi, pa je pa nemška premoč je bila, snega toliko, poti so bile pa sam, ene pet poti konjskih je bilo v dražbo še, da so bile prevozne. Drugače je bilo pa metr snega, brez smuč, ne mohoče, da bi bil na cel, nismo ho nkjer. No in pri teh potih, So pa partizani jih čakali pa stražili, pa so pa pripelali na rudni topove, ne 14 topov, dolu dva kozlica in strelali ohromno to doj. Ni mogel noben biti tudi zunej, mislim, vse ljudi so bili v kletih, oni so bili pa tam, ki so bili na položajih, že tudi vse premrti. Cel dan so ležali v tist mosneh. Partizani. Partizani, ja, v metrsk mosneh, ki je bil. Pa še pet in pet stopin približen mraza je bilo takrat. Pa se je pa to zvečer se je polehl v petk. V zboto zjutraj je bila ura v osm, ki se je dan naredil. Pa je spet se začel. In vsak dan v soboto so pa pa že pohorele prve hiše. So stopov in zahgali. Pa je bilo v nedelo, v nedelo zjutraj se je spet začel in še hujš napad je bil. Pa so pa že predrli na Bičkovo skalo, hor, ki je bil Bičkov vod. Vrat je bil ranen, ki sta bila z mitralezem na tist skal, hor. So pa najeni, če dol predrli Nemci, pa so pa hor že moške v vrste postavili, pa ženske. V teba se pa nismo še nič vedeli, da so tam Nemci. Noben ni povedal, če ne so bili od tle moški umaknili, sigurno kaj na Jelovca ali pa par družin je šlo. Drug so pa računali, Kva pa bo žvina, če mi gremo na jelovco, pa kva bo skišil pa. V vaši hiši so tudi bili partizani? Tudi so bili partizani. Pa kaj ste se pogovarjali, kaj se je oče pogovarjali z njimi? Ja, z mojim očem so je tudi jih svaril, da pejte, da vam bo hor nesel, mi bo nasrečen. Je bil v Prvo svetovno vojn, pa je vedel, kaj je vojska, pa kaj je premoč, če imaš enega. Je kako bi nafte držal Nemca, če pred Moskvo se bori, da bo tle, ki čisto se ena pošle, tisoč vojakovih 
a ich pět to moju se hlichil. A pak ani se bohal. Pěčník je řekl, kde si mi chtěl, že komandanta Žáharia, pa, pa Rehorčeča, de, de pejmo z vasi. I řekl, pa mě na bohata, byl pa pro nás takhle tu chyštu, uh, on je byl pa proti, da se bo maknil. I řekl, bom obranil vás, pa lidi ho se skupil. Kako se je pa ten stvar odvijala naprej? Pa je bilo pa, v nedelo zvečer smo spet prišli skleti, v pondelk zjutraj je pa že potihnil borba, se ni nič več slišal dost. Je bila ura v osem, so pa še v našo vas prišli Nemci v ne osmih in so obkolili hiše, Možák je pobral, pelal v horu, kvaru už pa v kulturni dom. Kje so bili takrat partizani? Partizana že ni bilo v tev asno benga, v pondelih zjutraj. In nič niso povedali nam, da se bi omaknil. So se pa že omaknil v soboto ali v nedelo zvečer. Se so že vse omaknil v kaličnik, Vičkovo je šel na, na Mošnjsko planino, ki je tam tudi po eskorci opadil, ki so ga obkolili Nemci. Uh, ljudi so pa ostali, kar jih je šlo v Jelovce, so ostali. Nas so pa uh, v Jorcovo hišo zaprli. 40 ljudi nas je bilo zaprtih v 25 kvadratov in noveden ni mogel več ven. Uh, in je bilo mišljen, da bojo to skišal red za, za koril. Te jorcov so pa šli v Jelovco že v nedelo zvečer, tako da jih ni bilo doma pa prazna hiša. No, pa so pa nas noc strpali, pa zaprli in je bilo mišljen, da nas bojo po, po koril. V drug vas na pečeh so jih pa v Jelenščah v štalo zaprli pa že z butrcem obkladal, da bo jo zakoril vse skrb. Pa je pa mlinar župan toliko posredval, je bilo rečen, da so nas poj z peči izguneva, vsi so jih pelali, že v pondelih zjutraj v Šentvid, je bil moj brat tudi tam zaprt, ki so ga tam ujeli. Iz naše vasi, tiste 40 ljudi, ki smo bili noc zaprt terjorc v hiš, so nas pa v torek zjutraj. Dobro, oni so ločili moške in ženske terotroke. Kako je, pa kaj se je zgodilo s posame z njimi? To v te vas pravzaprav moških ni bilo neče, ki so jih že prej vzeli. Kita stare so pripenali dol. Mojho očeta, Ti na to je dva oče, sta bila brata starejša že moja, stric pa teta, smo jim rekli, sta bila to bratranca. Pa boščernico je dva, to so bili mešnico mežnaril, pa organistovko moža so tudi vzeli in tudi pa dosta bila na dve leti, sta bila tukaj, pa nas sta prišla tam, žena je bila spod lipe doma, on pa sta jih hralo, tako tudi hor pa do. Ona je ostala živa s tisto punčko. In kaj so naredili Nemci z moškimi? Ja, se ne vemo. Hor so jih penali. Jer sem vprašala, so bili tisti dvonecki Čehi, sem vprašala, kam so jih penali. Ne vem, a za slišanje ali kaj. Se je vedel hišen sam. Ne vem, se da ni hotel povedati. Prišli so v tistih belih halah, pihcov hata sem še videla, ki pri letu z hiše sem prijde prišel k nam in rekel, ko pa naredimo hrem za nemke hor, ki so jih venali hor. In pa rekla mama moja, Andrej, dom upej, pa pridržim boj, bo dokler može biti. Sem ga zavrnil, če ne bi v hor, so plav za nem. Kaj 
Kaj se je potem dogajalo, gospod Franc, s temi moškimi? Kako je bilo z njimi, s tem zažigom in vsem tem? Gor so jih zaprli. V Farju so jih v Špajze zaprli. Je bila taka klitna. Tam v prosvetnem dom pa not in ni noben pa je videl, ko so jih hodno skopali, se jih mi nismo nič videli. Ko smo bili všem tudi, že pojem takrat zaprli. Na sol spelan? Nismo nič videli, kva delajo hor. Poj so pa rekli, da so bile sam ožgane kosti, mislim, čist pohoreti je bilo. A so jih granato not vrhli, a so jih postrel, ostali so not v tistih prostorih, ki so jih zaprli. Kak so jih pa pobili, nemci pa namo, pa na eno veden. Koga ste vi izgubili vse v tej tragediji? Ja, jaz sem očeta. Sina je pa tam dobil jeden, če ne ga bi ubil tam, mislim brata. Je pa tam dobil na pečeh, ki je še ustricam, pa ga je dobil en avstrijsk, dober človek je mohel biti. Je rekel, če te bo drug dobil, te bo ubil. Jaz te bom pa hor pelil, ki so jih zberali za všem tvit, da jih bi jo pelali v zapor. Je rekel, če ne, te bo jo ubil, ali pa bo še ujuter vas bi jo pa všem tvit pelali. Kakšne spomine imate na obnašanje nemških vojakov, takrat po vasi? Ja, meni je eden, ki so sem jokov, ki so rekli, da so Ata vzeli, pa da so ga ubili, so sem pa jokov. In mi nastavil pištolo, da me bo ustrelil, Poj ga je pa drug po roku udaril, da je po nemšk, nisem zastopil, kaj mu je rekel, sam pištolo je vojst pravil. Ne bil sem pa zamerkal to, ki smo bili mehen od vasi stran, ki je že cela vas zagorela. Vseh je še naenkrat so zagorele, so s žun zažihalnim bombam, so zmetal je hnot, nemci. Tako da je vse naenkrat zahorel celo vas. Koga ste pa vi izgubila v tej tragediji? Naenkrat tri brate. Očeta so prespelali dol, ko so nas imeli zaprte, teta stare, so vse prespelali, pa ženske. Ena te, ti ne tova teta je rekla, da je videla nače, da tam so imeli farožo, da je na odru, ko so jabke bili ležo, pa tako lepo spal in rekla, Rih zvučen je bil za šnosarja, a ne smo rekli, takrat se je v železnikah pri žumari učil. En je bil pa kolar zvučen, pa doma smo pa imeli, nam je pa svina pohinila, smo pa imeli šest smeh in pojskov. Smo pa tam na Šporhrc imeli mlek, ki ga je pa eno jak hotel imeti. In pa ta druh rekel, naj, naj, švajn, švajn, ki videl, da mu nosim pojskam. Pa mehen, ko mi je očin kačal, jaz sem daljala, ki nisem vedela, kakšna razlika iz kravi, mlekam pa svinskim, a ne. Pa so se zredili vse, enega smo pa dobili. So po dolin so jih en žlahco nam enega zredili, da smo ga pa vse vse, se nismo nič imeni imati, dati mu, ki krompiri šel vse. Za sem, ko smo imeli na tiste kose narezene, pa so nasoljeno, tam vkred je bila ukradena. Pa me so v Kebro na Solen, to so pokradili. Nemca sem videla, vojaka, ki robce klačil v žepe. Cune blaho, pa tako, kar je grov to, ki so ukradili. Nas, na jaz z mamo so odpenali. Celo noč so bila same not, ki so v nehor penali, ne. Pohna hiša jih je bila. Pa sem po noč sem mohla, da sem po iske spušla, v Nhajbic smo jih imeli pod pečjo, pa da sem jim dala mlek, to pa sem imela vse čas pripravljenega na vsake dvije enčkama. Vi ste se pravi zgubila tri brate? Ja, takrat. Koj? Ja. Ta z nej starega, pa ta si bil čuvaj lask, pa ta srednja, ki je bil kolar, Tam naj je bil pa zvučen za... Sam taj je bil pa prnovak, Janez, ki pa je 
auf der Sandheit über dem vom Hohen Furrat so ist so ich weiß es war so ich bin fast gar nicht am Tag seit du hast da passt alle kann bei kann da grad ihr kann nicht ihr nimmt mir knibbeln und Bänke kochen so wie dieses Donetsk Tschechi mir wir alle zwei mir wir alle Pakoi an ihm hat sie mit Sam pokymal sem, pa pa kure prinesel so jih obhlavil, pa scufal, pa tak, aj mu hco naredilo barva, ne. Se sem jih rekel, kimel, 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 sem sem rekla, kimel, kimel, ja, kimel, a ne, hoče imeti. Sem rekla, pa sem rekla, da bi te vedela ženske, da kumna, pa še aj mu hto. Sreda niso bili vsi Nemci tako kruti? Ne, ne. Ne, taj je rekel, mi bi radi z vami, a nemaz. Se vse, se so tudi en mi še naslov ponujal. Vijen sem videla, pa smo nazaj dala od svoje družine mi naslov ponujal, ki mi so da nas bo iselil. Ja. Pa smo nazaj dala, ki sem mi za malo zdjel. Sem mislila, ko... Pa je naroden, spržahali so nas spet imeli za prte, so nas za vsi svan, pro sebi imel tisto brzo strelko. Pa tako tudi not, jaz sem pa mohla eti v strven, jaz sem prišla nazaj, mi bi pa en stražar kazal, da ne bežim v konohla, da ne bežim, a ne, ki bi pred vratom stražal, sem pa rekla, ne moram, fater, muter, sta not. A so je rekel, a ne, se smo tečaj nemški imeli, se je en mlad očit nas učil, smo malo zastavili. Še peli smo, ko smo mohli naci tisto učil. Deutschland in, Deutschland liberales, liberales in Welt, Welt. Mi smo pa rekli, zdaj smo pa eno slovensko, pa nam bi vsto. Mislim, da smo tisto, jaz pa pa idem na horensko. Ampak vas potem ženske in otroke so odpeljali v ušen tvit. Kako je bilo potem s tem? Vse, kar nas je bilo. Vse narodni, do rodna so nas spremljali peš, a ne, pa pa na to vrnak. Dol smo pa srečali župana, ki šel hor, sem mu pa rekla, moja mama, zakaj niste prej prišli, šli, da bi rešili moških, zdaj nič ne vemo, ko vas oznem. Takrat so jih otoži pomorili. Stare moža, žal, kar je pa, nas so penali pa ženske, pa otroke, vse narodili, pa na tovornak. V teh obrat je bil pa že dol, ki so ga tam, ki šel hledati, kak je pa strico. So ga pa tam vjeli, ki se rečo je imel, da ga je tako dobil, da ga ni. Nekatere moške so postrelili kar tako, kako je bilo s tistim? So jih postavili v vrsto, pa postrelili, a ni bilo tako? Ja, to je bilo vjelenče. Pa vedite, kako je bilo s tem, ja. Lor so se zatekli, da k nis topov niso zadeli Jelenišče. So so pa hor zatekli in je bilo veliko ljudi hor iz Drahe. V Jelenišče so še. K so v Jelenišče ta prvi zaseli Nemci, čez bičko oskalo dol, čez so prišli, pa zaseli. No in so te ljudi vse hor dobili. Not so bili v en klet od spod not, pa je so zberali, mislim, so jih iz tistih letiven spravljali. Ženske so dajali v eno vrsto, moške v drugo in so še ženske mohli hledati, ki so v eno vrsto ta spredno strelal, ki je bila, ki so bili moški. Hor so jih 18 ustrel, en je ušel. Ja, tu se. Moja sestra je bila tam, na Jelen, tam poročena. Nestar je bil njen tast, so ga hor prvšovcu v klet so bili. In pa vrhu je bombo notjo, in pa ta mislil nazaj vršč v žbico v Janko. In mu je pa eksplodirala. V roki? Ja. Pa ga je v Bohun, pa je Nemc. Tiha očeta, 
enga su ki misru bejat, su za hišo, za štano ju horohoču obil od moje sestre, ki bila hor, z dvima otrokama je bila, en je bil dvije nič, ter en pa en nič, ko mi še ne par mesto, ta punčka. So bilo šturmoš, so rohovcov hiš so bili, pa so pa šli, so pa šli, šturmo, po šturmo, štano so jih postavili na vrtno, vse moža, ker je, ta je bil ne stari, 75 let star. Pa so šli krave most, da sta lahko eno star kurjož skledo, sta jo malo pomila, da sta otročno dala mlek, kar srok ki nista druga imel. Išla v hišo in pa v mizenc dobila me jih kruha, ga je eno jake rekel, da ne jihal zame, za kinder, pa druge pa na drvu, pa ga je mogla dati nazaj. Tako je bilo. To je mi sama sestra pravila, pa pet let se nismo, v Božič smo se še videli, pa je pa vsa leta, pa nas so zaprli še en tvit za šest, za šest tednov, Ona je pa med tem šla, pa je za možem in dobila dovolene, da je šla čez mejo, ki je bila Italija, da je šla za možem dol z otrocem. Kako so vas pa tem gnali v Šentvit? Kakšna spomina te vina to? Drudno so nas gnali, stražar je bil, pa smo jo šli kot bili v parad. No so pa že čakala to ornaka, pa so nas spravili na te ornake in mi smo reč vedeli, kam hremo. No, računali smo, da bo verjetno, da nas bi predselili v Nemčijo nekam. No, pa smo se pa v Šentvid, v teh škofovih zavodih, so včas rekli, te stav dol znajdel. Pa smo prišli, Po stopnicah gor še zdaj vidim, so pa že vun iz peči dol z druge vasi, so bili pa že not osob, pa so pa še nastrpali. Bi to še eno zdravno, a ne? Tako, da nas je bilo eno nosem desetov en sob, en čas. Pa so pa eni zboleli, so jim dali ne mehne sobe not to kroh, da so venčli, so imeli ne bolezen. Pa smo bili pa malo lačen, ne šest tednov smo bili. Na zadnje so pa izdražil še ne funce, štir, jih vzelo kuhno, pa je bilo pa več kot boljš. Vsej tist, kar se so skuhali, čeprav ni bilo velik, samo vsej tist je bilo dober. Tak smo bili v bit, živčen pa tak, da smo čepeli po tist slam, smo imeli zaležati jo, ki ta ne nasreče. Nič, nič v ene vole, nič, ti smo bili v bit, smo še zvedli, da so te padli. Pa je mne moja mama tak zbodela, tako hudobno, v čim so dobila, da so jo mohli, smo videli dol v prvi hod, Modrc za naše počne, sem rekla moža, ker jem pete po tist modrc, so nas prišel in en mlad prestapo, sem hlihte promer, ne vem, to prav boh naredi, da je mama v žep plaščala, to promer, druga nič, ne žnice, ne šalce, vrz, dol smo mohli kupiti, da smo če smo teke izlobiti, tist hledam, Pa prvdem mladeh sta po not, ne vem, kdo je bil ta človek, pa pohleda, pa pokaža mamo, ko je bil doktor Arko tukaj, ko je, četrtore, ga je prpelo. Zdaj pa mislite vi, kak je bilo. Prav dobro nisem dobila pa hodobne, med vsem, med partizanem ali pa med Nemcem. Pa zdravnik je bil pa fest, kar je. Tako se je postavil zano in rekel, ko je drugo sobo, posebno sobo, tam se pečka di, ki je bila na žahane, vse v tem je bilo, pa moža, kar je so kadil, ko je so jih mogli predstaviti, drugo sobo. 
Vals mu se da da nas bi še naprejil ta bo rešen nekam pelal. To je bil zmeraj prisoten. In še tist dan nam nisem nič povedal, da gremo nazaj v Sevško dolino. Tudi jaz nisem vedel, ki sem bil še, mislim, ki sem lajš, jel kam naspelejo te moža, kar jaz sem pa poslušal. No, je rekel, zdaj pa gremo proč kofi lok, a da se domo pelejo nazaj. Pred nam so preselili iz Dobrave pa iz Mšač, so šli na Bavarsk, mislim, v Taboriše. Mi smo pa pojim zavili v Sevško dolino hor, smo prišli na Češenco pred Turkovo gostilno na most, pa so odprli to vrnake, pa so nas spodili ven in smo se znajli tam na tleh, pa in kamer videli jeti. Je rekla mama, ko zdaj tle sedimo, pa mu poj poskusil, če nas bo kdo hotel vzeti ali pa če mu kam kakšen žlaht mohli jeti kaj. Poj pa je jeden prišel in en žlahtnik bil razarjev Francel pravzaprav. Je rekel, vi bote šli k nam. In vse ljudje so poj poiskali kakšen žlahte ali pa dobre ljudi, da so jih vzeli za. No in tam smo bili pojmi štir leta pri perunih ljudeh. Celo vojno, pravzaprav? Celo vojno. Kaj se je še takrat med vojno potem dogajalo? Kakšne spomine imate na to? Ja, še enkrat smo doživili, smo bili pa hor, zelo na prost, mi je bila tista hiša. In se je videli celi izsevc, izsevc zgor, tam je pa šel po cest Bohinsko dred, pa še žvino so hnali. So pa napadili iz sevc hor Nemci, tist odred, pa tisto žvino, bilo je ohrom snehatek, da se ni, mislim, da se so hun plazili skozi, pa je hor tog časa, da se so skrili, od žvine so pa še eni par krav tam ostali. To hišo so pa Je bila pa tolik na žlak, da so vse okna so stokli, tako da se smo mohli pa še mi preseliti spet v druh stanovane. Gor ni bilo več zavit, ki je bilo vse razbita, tako da smo še enkrat doživili, tist, ki smo doma prej. Pa smo bili pa tam pri načešnic, pri en druh, ki so nas vzeli, tako da smo bili pa do konca vojske. Pa ste hodili še kaj v dražbo še pogledati takrat? Med vojsko 25. aprila 42. leta so odprli območje. Drgače je bil pa zaprt območje, če bi kdo prišel, je pisal na plakatu, bo ubit. Kaj so pa Nemci naredili z dražbo še mi? Takrat so požgali vse, ki še do še sušilnice za sadje, čisto vse, kar je stal, so vse požgali. Marca, v začetk marca je pa prišla ena četa, minerci, in so bili štirna iz dni, narodni so stanovali, to so pa čisto vse hiše do tal porušili, da ni ostal kamen na kamenu. Mi smo imeli na sušilnico še tista, je bila zminirana čisto od temeljev. Zdaj, o kaj se je bilo? Kje ste bila pa vi med vojno potem? Kakam ste šla iz Šentvida? Kaj smo bili v srodnikah, pa smo pa se z nas v železnikah so bili, k drmož so imeli veliko hišo, pa smo rekli, če bomo hodili kaj delati, hor če nam bojo pustili, bomo raje bliži kot dobili. Pa je mi pa novako pol de na Češenc, Smo bili prijatelji z držino, ki so nas na sprodni stran hrib, ki bila tudi so bili tam novaki, ki je bil brat tam s konom, takrat, ki je bilo dalšek to, so nas pa, da oni bil pa, sta bila sestra pa brat, pri bratu smo stanovano dobili s sobo, pa na vež smo tak štedilnik dobili, ki se ga imamo še zdaj, dobro delo, Pa smo tam živeli, 
vsa bi bila peč, se je sna vrela, ki je bila, sam pekli smo pa kruh dešeteta, nam dala moko, da smo ne spekli kar zravnažja. Kako so se dražga še potem zgradile po vojni, ker je bilo vse požgano? Kdaj se je vas začelo obnavljati? Ja, pravzaprav zidava ta velika se je začela, 49 je že mal, 50 je pa eno in 50 je, se je pa po vojni naredilo kruh 50 hiš. Je bilo ne 16 partij zidarskih. Pa je takrat država potem pomagala pri tem? Obnovitja na zadruga je bila, Peskar je ujanes in pa pojem, peskar smo morali. In pa vodil se skrb to za drugo, pa trgovino z lesom, da se je od tam dnar dobival. Prej smo pa hroblje, jaz smo več let, še več dve let smo hroblje čedil. Smo in na istemu mesto pa je naredili hišo, ker je bila stara. Pa je bilo treba tisto vse stran spraviti pa. 49. ja, v jesen smo pa en konč tale že naredili, pa so nam pa prepovedali, da nas mimo štale narediti, so še zmeraj imeli v mislih kolhoze, da nam jo porihtali. Pa je še en vil, na enkrat se je že pisal. Pa je bil pa in von Birojovc, takrat se je pa lih tist 48. ja tist naredili to v Jugoslaviji. No in se tist ga pa še zaprl. In tam iz Polanske doline nek je bil, ki je meni prepovedal štalo nadet. Pa je pa rekel ta, pri zadruh, peskar. Pa smo dali en druh načrt, ke delali smo pa po tistemu načrtu, kot je bil prej, kot smo ga prej se zamislili. In ni pa prišel noben več pogledati. Pa se je pa tudi kolhozi še razblinili, ki so ljudje so po svoje naredili pa. Samo pomagače na bilo obnovitve na zadruge, na bilo polovico hiš se naredili takrat. Pa se je pa les predajal pa tist dnar razlika med hloden pa med deskam se je pa se je so pa delali dražo še. Ne pa, da bi vam država zgradila hiše? Samo za često so dali takrat 12 milijonov. Samo je bilo pol premal. Ta prvi so jo začeli z ujetniki, pa se ne sto metrov naredili, pa je bilo konc. Pa je pa tudi ta od obnovičene zadruge peskar vzel v roke, pa je začel vod tudi za cesto. Prvi, če je pa mogla biti, smo mogli ta prvi cesto narediti, ki je bila pred sam konjska pot, ne mogoče zvost kaj materijal iz doline. Pa je pa 49. leta je bila cesta fertik, pa se je pa to več gradne, so se ne začele. Kako je bila pa s tem poskusom ustanovitve zadruge in tega? Kako se spomnite na to? Tako smo se vprli, da tega ne, da ne bomo koliko zajmeli v dražu šah. Ljudi smo se tako vprli, nas do hrdega, smo rekli, to pa ne. In ne bomo hodili v skupno štano, sem zdaj smo imeli skupno štano, pa so pa vsak, ko smo rekli, da bomo hnoj vozili, ne vem kam. To je tako vedareja, bila, da je čudno. Se smo ljudi se sami znajdili poj. Noben ni bil za to, da bi skupno delali. Rečeno je bilo dva bloka, pa pa skupno štalo, v te vas pa tam isto. Pa so pa ljudi že to vse skrat prihteli. Mislim, niso pravzaprav oblast skor dotekala. Pa so pa videli, da so pa naredili barake, v te vase par barak. Ta čas, da so noc stanovali dene, tri, štiri leta, mi smo do svojo barako naredili. Pa si je pa že, je pa že malo tist kolhoz popustil, pa so pa začeli dezidati. 
Pa jedan razidao u štalo, pa ta druga razidao u hišo. Pa čist zasebna in cijativa in ratala. Vajeva si tudi en minister obiskal, ne takrat? Ja, to je bilo pa čist ta prv, ta prv mest, ki smo, mislim, ki je bilo konc vojske. Smo mu še naredili tle en tak odrček, da bo govor lahko imel v hor, ki so bila sama razvolina. Pa pa tam so bile skor več kot polovica je bilo vdov, pa ne star starih, ne par starih možakarjev. Je tako lepo govoril, ni neč omenil tam še koliko za. Pa so pa še z možakarji posebej rekel, da se mu malo pogovoril še naprej. In pa rekel, da planira država, da bi to naredila skupno štalo na vsako stran skupni blok, takrat je bilo pa pol konc. To se pravi, eno od 50 leta je bila vas že zelo fertik narejena. Jaz sem pa šel še za dvi let ko jakem, pa sem prišel nazaj. Smo pa tista ena baraka ni bila posiljena, pa smo tisto barako dol so dajali ven v Ljubljan, za ne take planinske, ki so imeli planinci, da so zjutraj imeli mašo, pa so pa šli pred vojsko še. No in tisti je mi bilo na pot, pa smo pa mi tisto vzeli, pa tist oltar prinesli do tisto barako. Pa je bilo pa do, ta baraka je dol stala do ta čas, pa smo pa začeli, da bo Vas smo naredili, zdaj pa hočemo pa še cerko. Tam se je pa pa začel pa zapletati, predvsej močno. Smo v dveh krajih poskusili, pa ni bilo nikjer, mislim, niso nikjer odobrili rohlacijskega dovolena. No, pa je nazadne so pa to odobrili, ker je bila tista baraka. Pa smo pa tisto barako malo zigljen, pa na koleh jo prepelal za celo dolžino barake naprej. Tam se je pa poj, je pa ta lokacij z dovolene bil, da se bo tam cerku začela zidati. Poj je bil pa en sestank tam v dvoran. Pa smo se, malih jih je bilo za, no predvsej jih je bilo za, malih jih je bilo proti. Župan je pa poj nazadnje rekel, kar pustimo. Zdaj, če bote delali cerku, poj ceste na bo iz jamnik. Sem. Je bila pred sam kolovozna pot za Gonska. Je rekel, če pa, če bote pa cerku naredili, pa ceste na bo. Smo rekli, vse bomo naredili oboje. No, pa poj se je nazadnje res naredil, sam bila je pa vlika. Borba pred, ker smo. So po vojni dražbo še imele kakšen poseben status na začetku? Ste bili nekako bolj pošteti, več uredni kot druge vasi, glede na to, da ste toliko pretrpeli? To pa nič. To pa nič. To pa nič. Na obvezno so nam šele sve skor posekla. Nam so v dveh parcelah. Čist na črtu, enmo čist na črtu, ta drugmo pa do polovice. Za obvezno oddajo. Za obvezno oddajo, tam sem pa dobil od tistih par sto kubikov za ne par kil koruzne moke za žgance. Kdaj se je pa potem začela to proslavljanje pravzaprav tega, te dražboške bitke, kot pravijo? Jaz jo še nikoli nisem proslavljala. Za mašo dam, za parle, za tisto nedelo. Z vsak let, pravim, ima je to menjše norozdi, noro. Zakaj? Zato, to ni bila obena zmaha. Nič, zame to ni, zame je to bila tragedija. Toliko vratov zgubiti, a ne, zan prazen nič. A je bilo tak. Men, Za nas je bila tragedija to, 
zakopščil proslavno, zapadle in pa potrebna maša, a ne zdaj že čez vrtko, čez tvrk let mora biti ni več, sam jaz vsak let. Na pravožupniku rečem, da ne bo tisto na delo, ki jo med tem. Kdaj se je to proslavljanje pravzaprav začelo, zakaj in kako to poteka? Kar sto plevalje, pa pravzaprav že spomenik je bil za, ni bil mišljen za dražjo še kot za tiste ljudi, je bil mišljen za Gorensko. Naravno, tudi v tem smislu to nekak izzveneva zdaj, da to proslavljamo. Zdaj, če bili sami te dražani imeli nek spomin k teh eno iz tje desetalcev, pa bom se v partizanih padl, bilo verjetno čist drgačnej to izpadl ven. Poj so pa takrat, ki se je, ki je bilo še dost denarja, so vse v občine prispevali za spomin, da se je naredil. Zdaj, ki ga je pa treba popravljati, se pa krihajo, kdo pa kaj popravl. Jer to je ogromna reč, bo enkrat, to bo en ogrom strošk enkrat, kjer bo se to. Pa je to spomenik padlim partizanov ali tudi dražbošanov? Nač ni... Za Gorensko, so rekli, spomenik Gorenske. Ti sti umrli dražbošani, imajo spomenik? Pa smo naredili pred crkvijo imena hor. Pa na pokopališ imajo zdaj vsak svojega. Tukaj, tukaj. Za nas je tukaj. Tam se je pa meni zelo zavil, ki niso hoteli. Ne vem zakaj. Bili se imena dal not na tisto. Hrovnico, kje. Zdaj pa še imen ni. Spravljam, da tem spomeniku Dražbo še ni imen domačino? Ni imen, ne. Zakaj? Ne vem, so rekli, da je napaš izravn. Kako gledate na ta spomenik pa na ta praznovanja, ki je zdaj postajajo zelo popularna? Jaz ne grem. Ne greste na to? Ne, zato k ne moram takrat proslavljati. Jaz nikoli neče ne grem. Samo četel bi. Kakšna je pa pravzaprav bilanca te, kot ti rečejo, dražboške bitke? Koliko je padlo Nemcov in Partizanov, koliko domačinov? Je zdaj je gotov lendih je 27, pa jaz če vtis dvom. Nemcov? Ja. 27 Nemcev je padel. Ja, tako je bilo zdaj v pretemo, v statistikah po. In koliko partizanov? Kaj jih je sedem. Sedem partizanov. Ani pravi za devet, ani pa na vem. Sedem je tam spomenik. A ja? Ja. Zdravi, padlo je 27 Nemcev, devet partizanov na primer in pa v bitih je bilo koliko domačinov? Pa eno in štirdeset. Eno in štirdeset domačinov. Ja. Tako smo jih prosili, Petrna in Jarlovco, še tist večer, še koj ta pa dni. Petrna in Jarlovco vam damo živino, da bite pobili pa hrano, sam pete, da napite vi nas reči in pa mi. Pa ne nič, do zadnjega se bomo, če se tudi skreti, pa se niso, so prej do dne šel peti. Tak je. So bi hor, a niso šli, Vrinovcov Atona so šli z družino čez horo z večer. Je rekel, da je eden tam vstal in rekel, kak zdaj horejo, te vas bajte doli, pa rekel ta druh. En moj pa rekel, vsej tih boč, kvič koliko ljudi trpejo. Vidite, tako so, tako so ljudi različni. A ni bilo nobenega poskusa, da bi obranili, ko so Nemci začeli požigati? To pa ne mogoče. In pa tudi nobenega več ni bilo tle. En vod je šel kaj prot, mislim, na jelovc prot kropke, prot te flanin.
mi smo bili mama je bila, pa nja, kčerka, a, mislim sestra moja, a, smo bili doma, brat je bil pa prej v Partizanh, pa je po vojsku stal, bil pa pilot. A, tak da ga ni bilo nič domov, ki je dost, mislim, med počitnicom, ki je dej prišel. A, mi smo pa, pa je ta prv bilo treba tole obnoviti, pa do konca narediti hišo. Pa je pa sestra rekla, da se bo poročila. Mama je dobila sklerozo, ali tak po opnje ne žili, smo rekli takrat. Pa je umrla že 53 leta, tak je bil pa je samostal. No, pa se sem pa še jaz poročil. Niste delal doma na kmeti? Ja, tak da sem bil od deserih leta pa do danes. Povejte, kaj nas drži po konc zdaj, na stara vedi? Ja, jaz ne vem, kar tako volo imam. Tak, tak. A sem take sorte človek, ne vem, malo te ne kruhke včas naredim, se zamesim od nečaka žena, Jaz nima več močitev, ne v hrbtenice, pa ne, hrbtenica je više precej, se vste, stara sem že, pa v nik smo harali, to smo harali. Ja, pa bo v nikaj, pa so bili mama bo v nikaj, se ste jih videli tle na vozičko, a ne, smo jih na vozičko imeli, pa smo jih kar, pa je bilo tudi tako dobro vore, se se vidi, kak se smeja tam na vozičko, smo jo pelali k njen sestr na vdol po brehu bilo, a ne, pa sve jo. Če človk malo lakše dela, to je največ, kar je vživljen na ksenket star, se mi zdi. Če pa nkrat obležiš, tam je pa pojo se narejen. To je nikdar na pozabši. Zdaj, odpustiti pa, pravzaprav odpustiti moraš pozavši pa nikdar to. Drgač pa, kar bi pa tako rekel za odražušah ali pa v držav, bo mohli biti bolj pošten, pa malo bo mohli malo bolj delati. Jaz sem velik, pa še zdaj red delam. Tako sem pa zdi, da premal delamo, da smo tak deleč zašli, kot smo. Je pa škoda. Pa mohli bomo delati, mohli bo jo delati, ta mlad jaz že ne velik, če bomo tle to nazaj na tiste tjernce spraviti, kot bi bilo mohli biti. Gospod Minka in gospod Franc, najlepša hvala za pogovor za vaš čas. Hvala lepo. Življena na zmeri oči, pa je konc. Če ne, tako pa tako ne. Če ne, z lepo pa zhrda. Pa zhrda, ja. Zdaj, zdaj. Ja, v nekaj je bilo lepo, v nekaj pa tudi hudaja, če pomislim, ja.